நீங்கள் இணைந்திருப்பது பிரிட்டன் தமிழ் பக்தி சிவபெருமான் பெற்ற சாபமும் மயான கொள்ளையும் கிராமப்புறங்களில் இன்றும் கொண்டாடப்பட்டு வரும் மயான கொள்ளையும் அதன் புராண கதையும் இன்றைய தலைமுறையினர் பலருக்கு மயான கொள்ளை என்றால் என்ன என தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாசி அமாவாசை நாளில் அங்காள பரமேஸ்வரி ஆலயங்களில் மயான கொள்ளை விழா நடைபெறும் சனியின் விளையாட்டால் சிவனின் திருமணத்தின் போது அதற்கு புரோகிதம் பார்த்த ஐந்து முகனாக இருந்த பிரம்மனுக்கு ஒவ்வொரு தலைக்கும் தனித்தனியாக தட்சணை வழங்க வேண்டும் என கேட்க சிவனும் அப்படியே செய்தார் நான்கு தலைகளுக்கு நான்கு திசைகளில் நின்று தட்சணை கொடுத்தாயிற்று ஐந்தாவது தலைக்கு இதுவரை நின்று கொடுக்காத திசையில் நின்று தட்சணை கொடுக்க வேண்டும் என பிரம்மன் கேட்டார் வடகிழக்கு தென்கிழக்கு தென்மேற்கு வடமேற்கு என திசைகள் கலவாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற விதியும் கூற எந்த திசையில் நின்று தட்சணை கொடுக்க என தெரியாமல் சிவபெருமான் தவித்தார் அப்போது பிரம்மனோ என்னை முடிக்கான சென்ற போது செய்த தவறை பெரிதுபடுத்தினீர்களே தற்போது தட்சணை கூட கொடுக்க முடியாத நீங்கள் எப்படி பரம்பொருள் ஆவீர்கள் என கேட்டார் இந்த கேள்வியால் கோபமுற்ற சிவபெருமான் பிரம்மனின் ஒரு தலையை கொய்துவிட்டார் இனி நீ நான்முகன் என்று அழைக்கப்படுவது மட்டுமல்லாமல் உனக்கு தனியாக ஆலயங்களும் எங்கும் இருக்காது என்று கூறிவிட்டார் தலையை கொய்த சிவபெருமானுக்கு பிரம்மகத்தி தோஷம் ஏற்பட்டது அதோடு பிரம்மனின் அந்த தலை ஈசனின் கையிலேயே இனி ஒட்டி இருக்கும் அதில் இடப்படும் உணவு பாதி அந்த கபால ஓடை தின்றுவிடும் எப்போதும் நிரம்பாது அப்படி அந்த ஓடு நிரம்பினால்தான் உன் சாபம் தீரும் என சபித்தார் இதிலிருந்து சிவபெருமான் மீண்டதற்கு இரண்டு விதமான கதைகள் உண்டு உலகிற்கே படி அழுக்கும் எம்பெருமான் சாபத்தால் பிச்சை எடுக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார் எந்த முனிவர்கள் தேவர்கள் பிச்சையிட்டும் அது நிரம்பாமல் இருந்தது அதனால் சிவனுக்கே உணவில்லாமல் போனது தன் கணவரின் தலையை கொய்ததால் கோபத்திலிருந்த சரஸ்வதி பார்வதிக்கு கொடிய உருவத்துடன் பூலோகத்தில் திருவாய் என சாபமிட்டாள் அதன்படி பார்வதி தேவி பூவுலகில் பல ஸ்தலங்களில் அலைந்து திரிந்தார் கடைசியாக மலைநூர் வந்து அங்கு அங்காள பரமேஸ்வரியாக கோவில் கொண்டாள் சிவனும் அந்த மலைநூர் வர சிவனின் கையிலிருந்த கபாலம் விழ மகாலட்சுமி ஒரு யோசனை கூறினாள் அதன்படி பரமேஸ்வரி செய்த சுவையான உணவை சிவனின் கையிலிருந்த கபாலத்தில் இரண்டு முறை உணவிட்டாள் உணவு மிகவும் ருசியாக இருக்க மூன்றாவது முறை பரமேஸ்வரி கொடுக்கும் உணவை சாப்பிட ஆவலாக இருந்தது கபாலத்தில் மூன்றாவது முறையாக உணவிட சென்ற போது தவறுதலாக கீழே விழுந்தது போல கீழே போட்டாள் உடனே அந்த உணவை சாப்பிட்ட அந்த கபாலம் சிவனின் கரத்தை விட்டு நீங்கி கீழே போனது உடனே அங்கு அங்காள பரமேஸ்வரியாக இருந்த பார்வதி தேவி விஸ்வரூபம் எடுத்து பிரம்மனின் கபாலம் மீண்டும் அவரின் கையில் வந்து ஒட்டிக்கொள்வதற்குள் அதனை காலால் மிதித்து பூமியில் அழுத்தினாள் இதனால் ஈசனுக்கு ஏற்பட்ட பிரம்மகத்தி தோஷமும் அகன்றது இந்த சம்பவத்தின் அடிப்படையில்தான் மயான கொள்ளை நிகழ்வு கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இரண்டாவது கதை சாபத்தால் தவித்த ஈசன் உலகின் பல இடங்களில் திரிந்தும் விடுபட முடியாமல் இருந்தார் கடைசியாக காசியில் உள்ள அன்னபூர்ணி தேவி சிவனின் கபாலத்திற்கு உணவிட அவர் அந்த சாபத்திலிருந்து நீங்கினார் என்று புராண கதையும் கூறப்படுகிறது இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய ஆன்மீக கதைகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பிரிட்டன் தமிழ் பக்தி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற நிகழ்வுகளுக்கு இணைந்திருங்கள் பிரிட்டன் தமிழ் பக்தி